uh, what we have is a micrometer this one uh, what you can see is a variable annual micrometer variable annual micrometer so when we talk about the basic parts involved in a micrometer so this one is the basic uh, frame which you can see um, like this and uh, this one is the annual annual of a micrometer or uh, this this frame and this side which you can see is the annual why we say that it is a variable annual micrometer see here in this one we can uh, change the length of the annual actually that's why we usually say that it is a variable uh, annual micrometer which you can see we can remove it like this and you can if you according to the requirement you can fix another annual actually like this you can fix it okay so that the length the fixed length there will be there you can find a fixed length and the distance between these two you can see it as reduced like that actually that's why uh, here if you see the range of this one you can see that it is 50 mm to 150 mm you can measure it out. but normally what you can see in a uh, fixed annual micrometer and all you can see hardly 50 to 75 or 75 to 100 or uh, 100 to 125 125 to 150 like that range only you can find it in a usual fixed annual micrometer but by using a uh, variable annual micrometer you can uh, have uh, you can take the measurements in a wide range you can measure it out actually by using this one you can take out in a wide range you can take out so you can uh, that's why this one is a annual and this one is a variable annual micrometer if you come to this uh, particular side of uh, micrometer this one what we can see is the spindle of the micrometer and this particular spindle is uh, connected to a uh, sleeve actually and the main scale also you can find in the in this uh, uh, in this sleeve you can see here say uh, the range varies say 0 5 10 like that actually so here as you can see it it may go up to 25 i believe okay you can see that it is going up to 25 so by using a particular annual you can measure out say measure out a 25 mm reading actually so by using this one this particular uh, annual say you can measure say uh, say 1 uh, 125 to 150 measurement i think 120 no 100 to 125 measurement you can take out by using this particular one so here it is 25 actually okay and uh, this is the main scale reading actually okay this is the main scale reading on the thimble actually this is the thimble which we can see or sleeve what we can see is. and this one is the thimble and the thimble you can see uh, you can see the uh, circular scale readings okay okay circular scale readings uh, you can see it say it is varying from 0 say uh, 10 15 20 say up to uh, 50 it is going actually okay so first of all what you need to do is that so you need to uh, rotate the uh, thimble okay R rotate the thimble okay by using a, uh, a thimble nut is available and a ratchet arrangement is there actually so if you rotate this one say like this and you can bring this one to a point say carefully you can bring it to zero actually here you can see it here it is zero like this you can take out the measurement say like this you can carefully you can bring it to zero point i believe okay like this you can bring it to zero point then you can lock the spindle actually okay then you can lock the spindle say like this you can by locking this particular nut you can fix it actually okay and here also you fix the an annual so that this distance actually here we got 
we got uh, some specimens actually of uh, specified length and all actually so this this one uh, will be of say uh, 100 uh, mm length actually this one will be of 100 mm length so you can uh, calibrate this one actually or uh, you can measure out this particular distance using uh, this one say by fixing it actually say you can reduce this one right now okay. So like this you can fix it up then so this one you can fix it out okay and by adjusting these screws you can again bring it to zero level like this actually okay so this will be of 100 and uh, this will be of 100 and this one will be of 25 so that you can measure out say 100 to 100 and 100 to 125 you can take out the measurements actually like this okay by using this particular uh, particularly arranged uh, annual mechanism so uh, next what you need to do so after making it uh, or arranging this one what you can do is that you can take out the slip gauge of your uh, required uh, uh, I mean uh, required range say right now it is it should be in between 100 and uh, 125 actually so here you can say uh, 100 is there uh, suppose say if I take it a uh, 10 one actually 110 110 so you can like this okay like this you can take it. So like this you can fix See, like this you can fix it then you can you can note down the main scale reading say from this one you can take out see already 100 is there actually right now you can take out the main scale reading say it is of here you can see 10 point something it is it has crossed 10 actually so you can see here the main scale reading say it is crossed 10 and after this one actually after this particular horizontal line you can see it say it will be you can you will get a two digit two digit number that is a vernier scale number actually say it will be 30 right now you can see it as 31 or something like that actually that also you can note down actually so like this several readings you can uh, take out in this uh, particular manner you can take out actually okay that is the vernier scale reading like this uh, between uh, 100 and 125 you can take out several uh, readings actually in this uh, particular uh, experiment uh, uh, you need to change the annuals and a different uh, uh, by using different annuals you need to take at least some four to five readings suppose say if you are fixing uh, the annual say for 100 to 125 you can take say 105 one reading 110 or something like that you can at least some five readings you can you need to take it up so you, here we got uh, four different annuals by using these annuals you can take say the biggest one biggest one you can take say 50 to 75 reading you can take out by using this one 75 to 100 you can take out and uh, by using the fixed one and here it is uh, uh, 100 to 125 and if you fix the smallest and well you can take the reading say of 125 to 150 like that actually. okay so uh, this is uh, i mean uh, and if it is i mean if it is not uh, possible to adjust uh, this annuals and all what you can do is that you can add a zero correction or 
add or find out a difference actually say suppose if you are fixing this uh, uh, I mean, uh, given specimen actually which is of fixed length and if you fix and find I mean after several uh, uh, after making several attempts if you are not getting it properly what you can do is that as a zero correction you can add or subtract the readings also like that also you can proceed with the this uh, particular experimentation actually. okay uh, i think it is clear actually okay idu tirikya idu tirichittu ee rendu zero id eduka ee zero yum ee line coincide aayi varuna reethiyile set cheya endu idu tight aayi kodu ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആ ഇതിലേറ്റവും ചെറുതെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓർഡറിൽ പോവും ഇതിലേറ്റവും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേറ്റവും വലുതെടുക്കണം ഓർഡർ പോവും ഇനി ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് വയ്ക്കാം അത് ഈ ചെറുതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുക ഈ സാധനം മൂവ് ആയിട്ട് പക്ക ടൈറ്റാക്കി ഇറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കും ഇതും ഈ രണ്ടും ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കും ഇതിന്റെ അളവ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ അളവും നമുക്ക് ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധനം എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു അമ്പത് എം എം ഉണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ഉള്ളിലോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം തീരും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇതിനുള്ളിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള എല്ലാ ഡയമെൻഷനും ഇത് നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നൂറ് അപ്പം എഴുപത്തഞ്ചിന് നൂറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാം ഇടാൻ പറ്റും ഇത് ആരെടുക്കാം മൊത്തം മേക്കോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുഴപ്പമില്ല അറുപത്തി രണ്ട് ഇത് ശരിക്കേ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റായി നിർത്തണം പക്ഷെ ഇത് നിൽക്കാൻ നിൽക്കൂല ഇങ്ങനെ റിങ്ങിങ് എന്ന് പറയാം ആ വൈലേക്കൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ ഇത് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പം അവിടെ കുറേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ പിടിച്ച് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഗ്യാപ്പ് തീരാനായല്ലോ ഏകദേശം ഇത് ആവാനായി അപ്പം ഇവിടെ പിടിച്ച് തിരിക്കുക അപ്പം ടിക് ടിക് എന്നാണ് ഒച്ചേക്കുന്നില്ലേ അപ്പം നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഇല്ലടാ ഇത് മാക്സിമം ഇവിടെ തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പ്രസ് ആയി പോകും ഇവിടെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാടി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൾ വിട്ടാനാണ് ഇതുമ്പോൾ തിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇതുമ്പോൾ തിരിച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് എന്ന് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ആറേ കാണുന്നുള്ളൂ അടിയിലത്തെ അല്ല അത് നോക്കണ്ട ആരെടുക്കൂലേ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വേണ്ടി അത് മെയിൻ സ്കെയർ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ വെർമിയർ സ്കെയർ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇത് സീറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പോന്നിട്ട് മൂന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മൈനസ് മൂന്ന് 